Hi everyone. So today I have the honor of introducing to you somebody that you all know actually, Dr. Aryan Raj Singh, a very very famous person on social media, and he has a very great rank in INICT rank hundred and one zero four. Ayan, I'm very proud of Thank your you, achievement. Sir. I think I met you last time also after the results. Yes, and sir. this time, I think you've rocked it. Yes, sir. Thank you so much, sir. I'm really happy, yes, sir, sir with the result. Sir, I'm really happy, sir, because uh, in the last 15 days of the exam, I really got very anxious. I have this problem with exam anxiety. So I really got anxious. I did not study for uh, the first six days of the last 15 days of the revision. Uh, I got so tense. I thought I, I would I will not appear for the paper <laughs> only. And uh, but yes, my friends uh, Vanchita, Anshul, and uh, Kunal. These these guys helped me a lot. You know, uh, they helped me cope up with the stress. And they said, "Kind they do maze me." I was already getting a good seat from uh, NEET. I got three ninety seven rank in NEET. So the IMS BHU uh, is there in my hometown only. So uh, I was getting a good seat there. And uh, so they said, "Ki as a as a upgrade, they do. Let's see what happens." And so that really chilled me. Uh, uh, and uh, then I started preparing again. So and that and sir, so this exam anxiety was the thing that uh, lost me few questions because of silly mistake in the exam. I could have done better, but yes, sir. At least I, I you know, at least I went through the exam and I did whatever I could with the anxiety, sir. <laughs> कई बात नहीं आई थिंक हो ही जाता है एग्जाम में ना एग्जाम वाला दिन का गेम एक्चुअली बाकी गेम से अलग ही होता है इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बार-बार सीबीटी दो कंप्यूटर सेंटर पे जाके पेपर दो अपने आप को एक्लिमेटाइज करो कभी-कभी क्या होता है ना मतलब बड़ा पोटेंशियल होता है लेकिन एक दो क्वेश्चन से ना वो फिर रैंक टॉप 50 से 100 पे पहुंच जाता है सो आर्यन यू हैव बीन अ डैम फाउंडेशन स्टूडेंट एंड क्या ऐसा लगता है कि वो जल्दी पढ़ना शुरू करने से कुछ फायदा मिलता है कि अगर हम जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं खास तौर पे इस बार का एग्जाम देखें तो जो जैसे इस बार का पेपर था पीवाईक्यू उतने नहीं थे जितने हम नवंबर में सोचते हैं तो जो अगर जैसे ये जो पेपर होते हैं अब मेरे को चाहता हूं मैं चाहता हूं आप उसमें एलैबोरेट भी करो मेरा मानना है कि जिस पेपर में पीवाईक्यू कम आते हैं ये अच्छे बच्चे को फेवर करते हैं क्योंकि जिसने ज्यादा जल्दी पढ़ा होगा ज्यादा मेहनत की होगी वो ज्यादा फायदा उठा पाएगा अगर सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू पे बेस्ड आ जाएं तो कोई बच्चा आखिर में पढ़ के भी निकाल सकता है इसमें कुछ कहना चाहते हो Yes, sir, definitely, sir. I could feel the difference, sir, because there were a lot of questions, especially uh, the ones that I heard in uh, in third year. I attended your uh, uh, dance uh, radio class uh, in the auditorium that you used to conduct, right, sir, on Saturday and Sunday. So, us, uh, us, kisi you know, I used to, uh, I, I, I could recall, and I had revised that notes only once in, I think, four, uh, in, in my final year, just before my final year exam. And aims we have both third and fourth year together. So just because I was doing ortho and uh, surgery and medicine, so I thought one time I should revise it. I should revise it. So there were things that uh, helped me uh, rule out options. And then that cartilage one question was there uh, in uh, osteosarco, um, this uh, osteochondroma one, right? Mm. So both sari cheese kahin na kahin strike ki and. Uh, Yes, sir. Definitely. If you start early, sir, you have a lot of uh, mental space. You can at least uh, compartmentalize the information in your head, right? And then you also have time to uh, mix and match the things from different subjects. You have enough time to appear for GT and then process the things, and uh, you can correlate things. Basically, if you start early, you have enough time. But if you start late, then you are in, under a lot of pressure. I could feel that pressure because I had wasted those six days, sir, in the five uh, last fifteen days. So last के ten days इसमें I had to cram up so many things इतने जल्दी जल्दी I thought कि एक space revision तीन दिन का last में most important things मैं फिर से देख के चला जाऊँगा but I could not do that because I lost the six days so yeah sir बहुत difference पड़ता है सर मतलब overall last में भी performance में and initially भी it builds your confidence if you start in your third year I I think that's it sir and Aryan you know मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे what kind of role does your understanding जो हमें जैसे जो एक subconscious में understanding बन गई plays versus जो last में revise किया जो pure memory है मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें confused रहते हैं कि यार आखिर में सारा पढ़ा कि नहीं पढ़ा और जैसे कुछ चीज होती है अगर समझ आई होगी तो बाद में हम उसको click कर पाते rule out कर पाते तो इस paper में आपको क्या लगा क्या ज so understanding sir 100 percent understanding sir it was so important especially in medicine sir like i attended urban sir uh, class in cardiology and then i attended the amsterdamology classes as well and it helped me need also uh, and it helped me in this paper as well uh, because sir uh, medicine is like most of the time you will uh, 
you know you will hear people saying that inict ke liye medicine padhna utna important nahi hai uske concept important hai right and usi se aap option rule out kar lete ho right so this helped me a lot uh, this time uh, and uh, medicine ke jitne concept bane from third year when i started attending the classes and in fourth year then we revised for the uh, final year wahi notes revise kar liye and uh, final year mein to wo ek imprint ho jata hai memory mein and uh, because when uh, once you start preparing for inict first and second year aap padhte ho to wo medicine se integrated feeling aane shuru ho jati hai aapko right so all of that helps in the paper and uh, in fact first and second year ke bhi options rule out karne mein aapko medicine help kar deta hai and uh, kai bar uh, wo jo concept hota hai aapka wo surgery mein bhi ortho mein bhi agar clinical questions aate hai to you can see ki aapki medicine ki understanding jo hai kuch options ko rule rule out karne mein help kar rahi hai और आर्यन मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे एक पेपर होता है जैसे इस बार का पेपर देखें तो सब्जेक्ट वाइज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी लगी आपको जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर पे हमेशा कहते हैं कि आईएनआईसीटी में ज्यादा आएगा तो क्या वो ऐसा फील हुआ और पीवाईक्यू कहते हैं हमेशा ज्यादा टॉपिक होंगे तो उससे कैसे फर्क था ये वाला पेपर सर पी तो डेफिनेटली काफी कम पूछे उन्होंने टॉपिक सर मेरे को प्रति मच लगे की ठीक है पी वाले टॉपिक्स पूछ रहे हैं बट पी वाई क्यू एस एस तो नहीं रिपीट किया है इन्होंने uh, कुछ ही के किए एंड ये सर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर का सर थोड़ा प्रीडोमिनेंस तो मेरे को देखा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एज यूजल थोड़ा इन्होंने टफ पूछा इमेज बेस क्वेश्चन ज्यादा थे एंड uh, इस बार थर्ड फोर्थ ईयर तो सर रिलेटिवली uh, रिलैक्स था इन द सेंस सर क्वेश्चन वर गुड क्वालिटी बट यू कैन रूल आउट from the option but first second year and psm sir especially psm and pharma uh ye iske to kafi question bounces gaye the sir aapne kitne question attempt kiye sir i attempted 193 questions i left seven questions but uh, i feel sir i should have left more questions especially jisme ekdam idea nahi lag raha tha i i thought ki chalo risk le lete hain ek hunch aa raha tha but i should have left those question to at least minus 1 by 3 nahi hota मुझे लगता है इस बार के पेपर में 180 से 190 के बीच का अटेम्प्ट आइडियल था लेकिन फिर भी खेलना तो पड़ता है आई एन आई सी टी के एग्जाम में अगर बहुत ही कम अटेम्प्ट करो तो बात ही नहीं बनती वैसा वो एक थॉट रहता है तो मतलब सात आठ क्वेश्चन आपने जो छोड़े होंगे वो वाले छोड़े होंगे जिसमें कोई भी चार चौस में कुछ भी रोल आउट नहीं कर पा रहे होंगे yes, वही वाले मैंने छोड़े कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा भी है इन्होंने मतलब और जो मल्टीपल कम्पलीशन टाइप क्वेश्चन थे वो कितना प्रपोर्शन था पेपर में सर सर काफी प्रोपोर्शन एग्जैक्टली आई कैन नॉट से बट यस सर मतलब एवरी थर्ड एवरी फोर्थ क्वेश्चन आई कुड सी कि मतलब आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस एंड दे वर टू लेट लाइक राइट ए बी सी डी ऑप्शंस एंड देन ए बी सी डी में उन्होंने चॉइसेस क्रिएट करके अलग से काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया सर इन सारी चीजों ने पेपर टाइम पे खत्म हो पा रहा था कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था इस बार के टाइप था सर uh, टाइम पे खत्म तो हो गया था बट यही सर रिव्यू के लिए काफी क्वेश्चंस मांगते हैं एंड आई आस्क माय फ्रेंड्स एज वेल उनका भी काफी क्वेश्चंस रिव्यू में मार्क था तो दे हैड टू कीप गोइंग थ्रू दोस क्वेश्चंस अच्छा इस पूरी जर्नी में बेटा आपने अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं और आपको लगा कि आसान था मुश्किल था आसान था मुश्किल ऐसा मतलब थोड़ा मतलब आपने करियर में देखा ही है कि अप्स एंड डाउन्स रहते हैं कैसे मैनेज किया आपने आपको और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहो सर अप्स एंड डाउन्स तो बहुत ढेर सारे थे स्पेशली सर बिकॉज़ आई वाज Uh, you know doing this youtube and uske sath we were trying to create courses on the side to uske sath bahut stress tha and sir when uh, you are on social media uska alag stress hota hai because there are so many uh, people passing on uh, you know different type of comments ki ye karo wo karo so you get influenced by that but you have to stick uh, to the north star that you have imagined for yourself right so uh, uh, in sab cheezon mein sir parents ka role and uh, friends ka role bahut sara raha and uh, uh, yes sir matlab teachers ka bhi sir especially you sir matlab i i, I saw you as a role model and and uh, yes sir you deepthi ma'am aapke jo motivational sessions hote the youtube pe i have attended a lot of them and fir aapke instagram ko maine kafi follow kiya hai sir right so the, all of that was uh, very helpful sir throughout uh, these years of preparation कोई फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस और इंस्पिरेशन टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स सर आई वुड से कि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट रूलिंग योरसेल्फ आउट ऑफ द कंपटीशन दैट आई डिड इन द एंड आउट ऑफ एंजाइटी ऑफ फॉर व्हाटएवर रीजन एंड कीप वर्किंग हार्ड टिल द एंड टिल द फाइनल डे ऑफ द एग्जाम जस्ट डोंट गिव अप 
इवन इफ यू फील दैट तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा या फिर कुछ खराब हो जाएगा यू हैव दैट इमेजिनरी सफरिंग इन योर हेड कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा इवन देन कीप स्लॉगिंग कीप स्लॉगिंग कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग आर सो दैट वुड बी माय मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स सो ऑन दैट नोट हार्टियस कांग्रेचुलेशन आर इन वंस मोर थैंक यू सर बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर एंड आई होप यू गेट द ब्रांच ऑफ योर चॉइस इन प्लेस ऑफ योर चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने आप को रोल आउट नहीं करना आखिरी बॉल तक आखिरी गेम तक मैच खत्म नहीं होता तो एग्जाम देने तक अपने आप को कभी रोल आउट नहीं करना आई विश ऑल दी लिस्नर ऑल दी बेस्ट आर्यन कंग्रेचुलेशन सुपर प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच थैंक यू बच्चे थैंक यू थैंक यू